Hello. How are you guys doing? Good night, teacher. Good night. How are you doing? I'm great. Thank you for asking. Excellent. I'm really glad. Perfect. Good night, teacher. Hi, good night. How are you? Hi, you? I'm good. Thank you. All right, guys. Today, we are going to continue reviewing the topic that we didn't finish yesterday. And we are going to talk about comparisons. Vamos a continuar con el tema de comparisons. Solo vamos a esperar que se unan más personas. Vamos a dar unos minutitos para que se terminen de unir los demás. And we can begin with our class. All right, guys. All right, guys. Excellent. And while we are waiting for the others, mientras esperamos a los demás, estamos nine people ahorita. Estamos Aime, Gloria, Katia, Lisset, Ricardo, Stanley, Susan, and Emma. That's great, guys. Vamos a dar un minutito más para ver si se nos unen más. Excellent. All right, guys. All right, guys. So it is nine with zero three minutes, and we are going to go ahead and begin with our class today. Allow me to share my screen with you. Carla just joined. That's really good. All right. Good night, teacher. Hi, Carla. Good night. Vamos a ver. Teacher, I have a problem in the knowledge check. Okay. Uh, Si alguien tiene problemas con los exercises, como ahorita estamos en la class, mmm, nos dice faltando 10 minutitos and we can review them. All right, in 3.4, question 6, so write a possible responses and does not recognize this. Okay, that's okay. But ya vamos a, a review eso. All right, guys. So we have 11 people right now. We have Hugo uh, joined, Carla joined. All right. So guys. We stayed uh, in this conversation yesterday and we were saying, here's a geography quiz in the paper. I love geography. Ask me the questions. Sure. First question, which country is larger? Y el día de hoy vamos a comenzar a ver superlatives, guys. Which country is larger? I know Canada is larger than China. Okay, what's the longest? Lo vamos a poner en otro color. Longest river. More crowded. And highest. All right, guys. So, ¿qué diferencia vemos entre las palabras que están en anaranjado con las palabras que están en rosado, guys? Hello, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent, guys. All right. Yes, so, teacher. The difference between these two words. The longest yeah. or highest is the superlative. Superlative, yes. 
That's correct. The, uh, the words that are in orange, longest, highest, tallest, um, let's see, um, smartest, um, fastest, agregamos EST para decir que son los superlatives, o sea, no estamos solo comparando, sino diciendo que es el mayor, el más pro, el mejor de su clase, o sea, el más alto. No solo más alto que otro, sino el más alto de todos. For tallest, the longest, el más largo de todos. No solo comparándolo con otro, sino de todos. So, oldest también. Now, and larger and more crowded. Aquí puede, por eso podemos ver, cuando usemos un superlative, vamos a tener una sola respuesta. ¿Por qué? Porque nos dice, what's the longest river in the Americas? Esto no es para hacer una comparación. Porque, what's the longest river? ¿Cuál es el río más grande? Y más, es más, el más largo, perdón. ¿Cuál es el más largo? El más largo solo hay uno, porque solo puede ser uno el más largo. Y nos responde, I think it's the Mississippi. Y ese es el más largo. Now, Which South American capital city is the highest? ¿Qué ciudad suramericana eh, está más en lo más alto? La Paz, Quito, or, or Bogotá. And Bogotá is the highest. And the pronunciation for this word, guys, is highest. Sin la H. Highest. Now. Highest. Yes, because the word is high. So highest. And, y tenemos una sola respuesta. Bogotá is the highest. Es el más alto. Now, which country is larger? China or Canada? I, Canada, uh, I know. Canada is larger than China. Canada es más grande que China. Canada is larger than China. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? ¿Cuál está más lleno de gente? Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Hacemos una comparación. Y no, es, no estamos diciendo que Monaco is the most crowded. Esa sería la forma en que cuando los adjetivos se usen con more, para el superlativo usaremos most. Donde haya more, usamos most. Most crowded. More beautiful, por ejemplo. Se diría most beautiful. She is the most beautiful girl, por ejemplo. Lo vamos a ver más a profundidad aquí. Allow me just one moment. Let's see. Can you see my screen, guys? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Yes. Excellent. All right. So, can I please have, let's see. Can I please have Katia read this example. Okay. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the, of the three, sorry. That's correct, of the three. Which city has the largest, largest population? Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? No es una comparación, sino que nos están preguntando cuál tiene la mayor población. Tokyo has the largest population of the three. De esos tres, Tokyo tiene la mayor población. Now, can I have, let's see, can I have Lisette read this example? What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Mount Fuji, that's correct. What is the most beautiful mountain in the world? 
I think Mount Fuji is the most beautiful. Lo que yo les decía. Cuando tenemos un adjetivo que se use con more, more beautiful, more famous, etc. Entonces, que no se modifique. Then, para el superlativo, vamos a decir most beautiful. Todos los adjetivos, todos, todos, todos los adjetivos tienen comparative y tienen superlative. Tienen ambos. No necesariamente van a ser iguales, pero vamos a aprender a identificarlos. All right. Para empezar, lo más importante es que sepamos que los superlatives siempre terminan en EST o llevan la palabra most. All right. Esa es la clave para identificar los superlatives. Now, los comparatives llevan ER. En algunas ocasiones se les agrega una letra más. O llevan more. Para los adjetivos que son largos. Usualmente, los adjetivos que son largos son los que usamos con more. More famous, more beautiful, more expensive, more, um, more adjacent. Más cerca, es una palabra así un poco rebuscada, pero um, that's more repulsive, more um, interesting. That's more interesting. Casi siempre los adjetivos que sean largos se les va a añadir more para hacer el comparative y por lo tanto si decimos more vamos a usar para el superlative ¿qué vamos a usar? Most. 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 Ojo con el acento, guys. Ojo con la pronunciación. That's most. Si decimos most como que fuera o, estamos diciendo most. Y must, este es que yo, you must do that. Tú debes hacer eso. You must. Entonces, must se pronuncia así, se pronuncia must. Pero most se pronuncia most. All right. Most. 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 Excellent. No vayamos a decir must, porque must es, you must do that. All right. So you most, uh, uh, you must, and that's the most beautiful tal cosa. And that is a pronunciation key, guys. Now, uh, si un adjetivo yo lo tengo y termina en er with er, para qué lo voy a usar? ¿Qué sería? Comparativo, ¿no? That's correct. Sería un comparative. Y tenemos los adjetivos normales. For example, now, vamos a borrar esto aquí. And can I please have... Can I please have Emma read the adjective, the comparative, and the superlative? This line. Okay. Um, long, longer... The longest. That's correct. Very good, Emma. Now, can I please have Gloria read this one? Big, big, the biggest. 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 Como el restaurante. Biggest. 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 La S primero, antes de la T. Biggest. Okay. Biggest. 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 Primero la S, antes de la T. Biggest. Biggest. That's correct. Very good. Biggest. Very good. All right. Now, can I please have, let's see. Can I please have Ricardo read this next one. Good, better, the best. Excellent. Now, 
¿Qué puede notar, guys? That's different in this line que de, es, que de la primera y de la segunda que leímos. En el code cambia totalmente la forma en comparativo y superlativo. That's correct. And that is called an irregular adjective. Eso es porque es un adjetivo irregular que significa que no solo se le añade ER y solo, ni solo se le añade EST, sino que cambia la palabra completamente. Y I'm so sorry, guys, pero esos sí son de memoria. No hay ninguna regla. There are no rules, no um, chart, no, no hay cuadro, no hay nada. Hay un listado. Lo que hay es un listado que you can practice and you can repeat it. Pero I'm so sorry from the bottom of my heart, pero todos lo hemos hecho. Todos nos ha tocado aprendérnoslo. O no aprendérnoslo, pero practicarlo porque eso sí, guys. Los irregular adjectives para comparative and superlative. Pura memoria, guys. Pura memoria y pura práctica. Reading and practicing and talking and just equivocándonos, right? Equivocándonos. En algún momento vamos a decir gooder por decir better. En vez, eh, podemos decir gooder porque decimos, ah, le voy a agregar ER para el comparative. Y solo equivocándonos vamos a aprender. All right. Otro ejemplo de esto podría ser el siguiente. Can I please have Fabricio read this one? Bad. Worse. The worst. That's correct. Bad. Worse. And the worst. Malo. Peor. Y el peor de todos. Thank you very much, Fabricio. Now, hay alguna palabra, guys, que veamos aquí, algún adjective o comparative o superlative que no comprendamos o que no, eh, que no conozcamos? No? No, teacher. No, teacher. All right. Good. Now, can I please have, para terminar this slide, have Susan? Read just this one. ¿Cuál teacher? Disculpe que no alcancé a ver. Of course, this one. Dry. Dryer. The driest. That's correct. Dry, dryer, and the driest. Very good. Excellent, guys. Now, we are going, I am going to share with you this next image. I'm sorry, creo que se dejó de compartir, pero ahorita les comparto la pantalla once again. Aquí estamos. Now, this is the, um, like the formula o la fórmula que pueden usar. Como yo les he comentado, yo no soy tanto de usar fórmulas. Si a ustedes les es más fácil comprender de esa manera, then go ahead. Um, yo creo uh, de, de, de mi parte que lo mejor es practice, practice, practice and talk, talk, talk para que se nos queden y se nos queden de manera natural. Pero si para ustedes es más fácil aprenderlo de manera con fórmula, de manera matemática o I don't know, then that's, uh, you can absolutely go ahead and do that. Now, dice, we use then after the comparative of the adjective. For example, John is taller than Mary. Entonces, esto sí es importante, guys. Aquí, vamos a usar siempre el then después del comparativo. Después del comparativo, siempre, always, always. Ese es el orden. John is taller than Mary. Digamos, los sujetos, sean quienes sean, sea John, Mary, sea um, Pedro en Paquita, sea Mexico and the United States, whatever. Siempre vamos. El adjective, el comparative adjective, y después then. Esa siempre va a ser la forma. A Ferrari is more expensive than a Fiat. A Fiat, Fiat, I don't know. Y aquí tenemos estas formas. ¿Qué es lo que veíamos? Terminan en R, terminan así. 
Ok, estas son las dos situaciones en que vamos a agregar una letra adicional, además de la ER. Um, algunas palabras que terminen con G, pero no todas. Y algunas palabras que terminen con T, pero no todas. So, eso, como les digo, los que son irregulares sí son de memoria. Now, cuando son long adjectives, como por ejemplo, expensive, beautiful, intelligent, entonces usamos more. Y aquí tenemos ejemplos de irregular, better, worse. Y vimos que los superlatives eran best and worst. All right, guys. ¿Tenemos alguna pregunta sobre los comparatives y superlatives ahorita? On how to use them. All very well, teacher. Everything's okay? Yes. yes. All right. Very good. Excellent, guys. Now, in that case, we are going to go ahead and do some exercises. Allow me just one moment. And we are going to go ahead and do those exercises in breakup rooms. And I will now go ahead and place these exercises for you. All right, so I will right now send, les voy a mandar en este momento en el chat un archivo. And this is the exercise that we are going to be working with. It's this one. Lo pueden ver en el chat, guys? Son 20 no, exercises. Teacher. En el chat aquí de Zoom. No me parece. Tal vez está descargando. Los demás lo pueden ver en el chat aquí de Zoom. Yes, teacher. Excellent. All right. ¿Quién más ya lo tiene? Lo voy a volver a enviar. Lo estoy enviando, no lo estoy poniendo en la pantalla, sino que solo se los estoy enviando al chat. No, no lo van a ver en la pantalla, solo lo estoy enviando al chat para que ustedes lo descarguen. Se los compartí en WhatsApp. Ah, va. Excellent, guys. Very good. Ok, so in that case, right now, what I'm going to go ahead and do is make the breakup rooms. Quiero ver, estamos 16 personas. So we are going, I am going to do couples, most likely. Vamos a hacer parejas, lo más seguro. And les voy a compartir la imagen ahorita para que veamos lo que van a hacer. You guys are going to go ahead and van a abrir esta imagen, ya sea en Paint o en el programa, o en Word, o en el programa que sea de su preferencia. And you guys are going to be working with this worksheet. And van a trabajar en conjunto, right? So, ya sea que lo abran en Paint o lo abran en el, en el programa que ustedes crean mejor. Entonces van a ir diciendo, okay, this exercise is then the previous exercise. Entonces estamos usando comparatives y superlatives, guys. Comparatives, los que ya dijimos, um, comparando dos cosas. Easier, prettier, um, fancier, con adjetivos cortos y con adjetivos largos, more, more crowded, um, ah, y con adjetivos que terminen en ed, si terminan en ed, entonces igualmente more, more crowded, more styled, etc. O va a ser con un superlative. Most difficult, um, oldest, 
the most expensive, the most famous, the most beautiful, the baddest. Y yo voy a estar haciendo las rounds, guys, en los breaker rooms que hagamos en caso de que tengan alguna pregunta. All right. Y when we are done, we are going to go ahead and share it and review it para ver qué tal lo hicimos en cada pareja. All right. So, is that clear, guys? ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Yes. All right. Yes, teacher. Very good. So I'm going to go ahead and create the breakup rooms right now. And let's see. Me parece que va a quedar como se unió una persona más, va a quedar un trío, but that's okay. Same thing. Let's see. Excellent. Okay. Yeah, that's fine. Very good. All right. And please click on join room, guys. And let's go and get to work. Yo voy a estar dando la vueltecita por ahí in case you guys have any questions. Let's go ahead and click on join breakup room, guys. Thank you. Emma, let's go ahead and click on join breakup room. Excellent. All right. Let's see. Lo único que yo no tomé la captura. Hello, guys. How are you? Tenemos alguna duda on how to do this? Yeah. Okay, what is it? Um, yo no bajé la, la imagen. Oh, okay, that's okay. Se las voy a mandar ahorita aquí al chat de este grupo y e igualmente me parece que se las mandaron por WhatsApp. So it's there as well. All right, guys. So review this image. And in case you have, cuando ya lo hayan revisado, voy a regresar. And you can let me know if you have any other questions, all right? Hello. Three. Hello. Hi, guys. Do you guys have any questions? Hi, teacher. Uh, Sure. All good? Está ahorita? Yes. All good. Excellent. Yes. I'm glad to hear that. Very good. Thank you very much, guys. In that case, I'll come back later. El te, el, el, el tant. ¿El qué, perdón? Teacher, ¿cómo lo pronuncio? <laughs> ok, eh, sería eh, tant o después de eh, ay, qué pena, me cuesta mucho la pronunciación, me da pena, de verdad. That's ok, that's ok, no hay problema. ¿Cuál palabra? Eh, en la uno. Easy. Okay. Easy, yes. This exercise is using easy, then the previous exercise. Okay. 
All right, guys, do you guys have any other questions? Es que creo que nos hemos, bueno, al menos en mi caso, creo que me he perdido. El, el, al verbo se le va a agregar algo adicional, ¿verdad? No, no. solo a la palabra que está en paréntesis. Mm, ok. Ya. Yeah. All right, guys. So I'll come back later in a few minutes. If you guys have any other questions, ya regreso en un ratito. Okay. Thank you. Of course. Yes. Seria, it is the most difficult. Most difficult. The most difficult. And the number three is correct. Ale. Hi. Lo vamos Hi. A ver. <laughs> Tell okay. me. <laughs> Correct. All right. So, uh, con hotter, la, uh -huh. está super correct, correct. Solo tenemos que agregar una T adicional. That's okay. Hotter. Yeah. Correct. Pero como les digo. Al final. Pues son, yeah. No es que sean, uh, ya son más de memoria, right? Oh. No se van a ir, um, que todas las que terminen en T van a agregarse a otra, no necesariamente. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Thank you. Bang muy bien, guys. Those are perfect. <gasps> Let's go. <ahorita. laughs> Excellent. Thank you. Of course. Yeah. Making me proud. Okay. That's perfect. Thank you. Thanks. This band. I found another rule. I found another rule that no. Yeah, man. <laughs> no, I explained it. Vamos a ver, sería, but, y, y en el caso de, 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 de TV show is most interesting, sería. No, el primero sería, digamos, Vamos a hacer ahí en la práctica. Pongamos easy de todas maneras. Pero no lo puede editar usted, ¿verdad? Para ir como dejándolo. No. Ay, vamos a ir poniéndolo. Pile 7. This will be is. Intelligent, the class, in the class. Es como que el más inteligente Best. clase. Most. Most, oh, most, mm -hmm. most. En la 8. Dice que es el castillo sí, sí, sí. más como viejito en Britney. De Britney. Hi Ruth, what happened? ¿Qué pasó? Why are you alone? Hi teacher. Eh, Hi, no, no se unió nadie conmigo. I'm so sorry. Okay, I'm going to move you to another breakup room, okay? Okay. Thank you. One moment. Let's see. Hi, guys. Ruth is going Hi. to be joining in your breakup room because uh, Sue breakup room quedó solito. So she's going to be joining, okay? Okay. Um, Teacher, en, en el número dos, pensamos que es This TV show is a more interesting. Then what? Si vamos a usar more, tenemos que compararlo con algo más. Is more interesting than what? 
Ya no hay más sentence. Ya. Yeah. Entonces, ten... okay. Keep that in mind, guys. Si vamos a usar more, estamos comparando con algo siempre. Okay. All right, guys. Okay. I'll be back soon. Mm -hmm. And the pupil is more intelligent in the class. More than bien. Mm -hmm. More. This. Después el otro es old. Old, old, old. Old. Is this idea the oldest? Mm -hmm. The oldest. El más viejo. Older is O L D E R. The oldest. Mm -hmm. Es sería en superlativo. Ajá. The oldest. El número 8 dice. Ah, no, por el 9 vamos ya. Ajá, Friends sería are... import. Friends are more important okay. than money. More important. Entonces sería better. Better. Better, better con doble T. Better. Creo que sí sería. Y es que dice The Books. This book is is more. Mm. A system that, that Hello, uh, how are you guys doing? apuntando. No modificar archivo original. Sí, hay que abrirlo en Paint o en, en Word, como les dije, para ponerlo allí y ahí ir escribiendo. Y al final vamos a eh, vamos a revisar los archivos. para que cuando ya los hayamos terminado de modificar en Paint o en Word me los van a mandar en una eh, siempre en imagen al chat pues, yo el teléfono lo abrí no, that's ok solo ahí me los mandan por Zoom o por Whatsapp mm, pero por aquí por el teléfono ¿cómo se puede para escribir ahí? si no en Whatsapp si no en Whatsapp en, ¿Sí? en la imagen sí Ah. All right, guys, I'll be back. Podríamos escribir aquí también en la pizarra. Sí, eso estaba viendo. Pero no Hi, teacher. Hi, how are you doing? La parte del texto. Teacher. Yeah. Uh, in this actor is. Famous actor in Spain is the the most most famous. That's correct. The most famous. 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 That's correct. Yes. And ship for comparative and superlative is cheaper and the cheapest. That's correct. Cheap, cheaper and cheapest. Cheapest and number twenty seven. This this year is twenty seven or seventeen. Worse than that. Oh, I'm sorry, seventy. Yeah. Uh -huh. Worse? 
This teacher is worse. That's correct, yes. In the current pronunciation for worst, worst. Sí, es worse, but el comparative, worse. Sin la T, right? Worst. Y el superlative es worst. worst. Uno lleva T al final y el otro no. Worst. Worst. And worst. Y worst. Okay. That's correct. Okay. All right, guys. I'll be back in just um, a moment. Uh, yeah. Uh, I, want, I want new phone in the shop. New West. New West. The new. I want the newest phone in the shop. That's correct. Very good, guys. Older. Older. Hi, guys. How are we doing? Um, good teacher. Good. <laughs> well, bam. Uh, Number. Yeah. Night. Nine. Okay, perfect. That's great. Cool. Continue, guys. Excellent. Thank you. Important moment. <laughs> <laughs> Are you doing? Wow, you're almost done. Ya casi termina. That's yeah. awesome. Yes. La cosa que está incorrecta. New. New. That's correct. <laughs> I feel nervous. This t-shirt is worse. That's correct. My car is warm. My English, that's correct. My English is easier. Italian is correct. House styles are cheaper. That's correct. My sisters. Okay. Very mm. <laughs> really. <laughs> All right. Solo una observación. Uh, And maybe okay. porque yo esto no se los mencioné. Okay. My sister. ¿Qué sienten que falta en esta oración? My sister, older than me. Is. That's correct. My sister is older than me. Oh, okay. Perfect. Ya sabíamos. <laughs> Excellent. A ver, si, a, ver si, a ver si me fijaba, vea. Excellent. This watch is more expensive, yes. This actor is the most, this actor is most famous actor in Spain. Yes. Actor. 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 Most famous. Yeah. Most or oh, more? More mm. famous. Most. Uh, Está bien. Most. Es el ah, más most. famoso del España. Pero. Uh -huh. Is. Uh, this actor is. De. De. That's the correct. correct pronunciation is de or the. The most. The most. The most. The most. Okay, The most famous actor in yes. Spain. Okay. Excellent, guys. More expensive, more important. This is all. Mm, 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 mm. Revisen el 8. Piénsenlo. No les voy a decir, pero piénsenlo. El 8. Uh, sí. sí. Is... Revisen el 7. Yes. And okay. this one better than my previous one. It is. El 4, lo mismo que lo del actor. El 6, lo mismo que lo del actor. Yesterday, el 4, que más difícil. Revisen esas dos que les digo, guys. And think about it and I'll be back. Ok. Ok, Thank teacher. You. Thanks. 4 and 6. Newer, younger, youngest. Pero youngest sería el más viejo. Y este es un comparativo. No es el superlativo, es un comparativo. Y el otro no es si, is... Y existe newest. No me parece. What's up? 
New. New were done. Cuesta bastante. Sí. Ahorita. Hi, teacher. Hi, guys. Ya les terminamos. Uh, excellent, excellent. Ya solo unos minutitos más y nos vamos a unir para empezar a review, all right? Okay. Teacher. Yeah. Teacher. Eh, nosotros ahí con Doris eh, no lo hicimos así como usted nos los pidió, porque estamos en, estamos en el cel, los dos. Ah, okay. Pero sí eh, lo fuimos escribiendo en el cuaderno. Uh, la respuesta como creímos que, que era conveniente, ¿verdad? Pero yeah, ahí no, usted okay. nos, va a, a, nos va a decir si está bien o no está bien. Sí, sí, that's ¿verdad? okay. That's okay, guys. No hay problema. Siempre lo vamos a hacer el review todos juntos, ¿ok? Ok. okay. Thank you. Chris, ya solo unos minutitos más. Awesome work, guys. No hay nada que cambiar, ¿verdad? Sí. No, ya lo revisé y está bien. Teacher. Hello. <laughs> I finished. Awesome. Teacher. Ya vamos a regresar al room normal para que hagamos el review entre todos, pero por lo que veo lo han hecho súper bien, girls. Excellent. Thank you, teacher. Awesome, guys. All right, so give me one moment. Hello, hello, we are back. ¿Qué tal, guys? ¿Cómo se sintieron en la clase? Hello, teacher. Eh, nosotros no pudimos editarlo. Sí, yo les comentaba que lo debían abrir en Paint o en Word para poder... abrimos... la... O si no lo podían hacer así, eh, algunos compañeros lo que hicieron fue escribirlo aparte. Si nosotros yeah. escribimos a par. Igual nosotros. <laughs> That's okay, guys. That's perfect. All right. So we are now going to go ahead and review the exercises. And I'm going to be asking each of you. Estamos 17, so we are, estamos hasta de más para poder review. Y si hicieron un archivo, then you can send it over. Or if not, we are going to review it as well. So. Let's begin, guys. In los últimos minutitos que nos quedan. Let's review. All right. Can I please have, to help me with the first one, can I have Fabricio, help me with the first one. It, uh... Uh, this exercise is easier than the previous exercise. That's correct. This exercise is easier than the previous exercise. That's correct. Very good. Now, can I please have Carla help me with number two? The TV show is more interesting. 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 That's correct. This TV show is more it's is more interesting. Most interesting. That's correct. It's the most interesting. Most. ¿Por qué? Porque no lo estamos comparando con nada, guys. Para que podamos usar more, lo tenemos que estar comparando con algo más siempre. So more interesting than what? Más interesante que qué? It's more interesting than what? 
pero como no lo comparamos con nada, then, entonces es el más interesante. The most interesting. This TV show is the most interesting. All right. Can I please have uh, Ricardo help me with number three? More hot. Uh, yesterday was more hot day on the year. Sería more hot guys? More hottest. Hottest. That's correct. Yesterday was the hottest Hottie. day of the year. ¿Por Hottie. qué? Porque no lo estamos comparando con nada. Y en todo caso, el comparativo para hot, ¿cuál es, guys? Hottest. Hotter. Hottest. Hotter. El comparativo. El superlativo es hottest. Pero el comparativo es yeah. hotter. ¿Ya? Yeah? Dice que yo lo ya vi el test en, en, la, en Google. Bueno, lo yeah. busqué. Eh, y lo escribí así y me lo tiró malo. ¿Para qué lo buscan, pues? <risa> ¿Para qué buscan copia? <risa> yo no sé. That's on you. No, That's not no, on me. Eh, no <risa> es, es que es para... O sea, es lo mismo, solo que es de rellenar. Es de yeah. rellenar. Y ahí le sale la nota también a uno. Probably hay algo de la sentence que está diferente. Oh, yesterday was the hottest day of the year. ¿Por qué quizás será que no salió? ¿Le pusimos the hottest o solo pusimos hottest? Hottest. The hottest. Mm -hmm. No, no, no escribí. Solo Yo le he escrito the, the hottest. That's correct. ¿Por qué, ah, okay. guys? Porque no vamos a decir uh, this TV show is uh, it's just most interesting. Most interesting ¿Qué? O sea, it's the most interesting. Es el más interesante. Most. Es el día más caluroso most. del año. The, mo the hottest. The most interesting. Eso siempre lo tenemos que poner. No podemos obviar el verbo. All right, guys. Siempre debemos agregar. Ok. Gracias. All right. Puede que haya sido por eso. Pero no busquen la copia, por favor. Se los pido. <risa> No lo hagan, no la manden, no la busquen, no la hagan. All right. And can I please have Hugo help me with number four? Most difficult. That's correct. And the most difficult or most difficult? The most, most, oh. the most difficult. That's correct. The most difficult. All right. Now, can I please have um, Aime help me with number five? This pen writes better than my previous one. Excellent, Aime. This pen writes better than my previous one. Better, comparativo. We are using then. Very good. Now, can I please have Dennis help me with number six? Okay, number six. This book is more exciting than that film. It's more exciting. That's correct. This book is more exciting than the film. Film is otra palabra para movie, right? All right, so excellent, Dennis. Can I please have Katia help me with number uh, seven? <laughs> okay, number seven. This pupil is the most, the most intelligent in the class. Excellent. Ya vieron que usted podía, yo sabía, yo le puedo yeah. decir, no, you can do it. I just... can do it. <laughs> yeah, excellent, guys. The most intelligent. ¿Por qué? Porque no lo estamos comparando con nada. No vamos a decir more intelligent, porque more intelligent than what? It's most intelligent. That's correct. Excellent, guys. Now, can I please have Lisette help me with number eight? This is the oldest castle in Britain. 
This is the oldest castle in Britain. That's correct. The oldest castle in Britain. Excellently said. Now, can I please have Jennifer read number nine? And when are more important? That's correct. Friends are more important than money. That's correct, Jennifer. And can I please have Gloria read number 10? This was is more uh, expensive than the uh, necklace. That's correct. This watch is more expensive than the necklace. More expensive. That's correct. Can I please have Brenda read number 11? This actor uh, is more famous actor in Spain. More famous? More the famous most. than who? The most. The most. That's most. correct. The most famous actor in Spain. Spain. Es el mejor, ba. Es el más famoso, the el most famoso. famous. Uh -huh, the most famous. The most famous. Es el más famoso famous. actor en España. Famous, yes. That's correct. All right, guys. Vamos a terminar de review this, um, this exercise tomorrow. Va a ser lo primero que terminemos de hacer tomorrow porque ya son las 10 y ya es that at the end, I understand that we are tired and we have many things to do tomorrow. Todos tenemos que levantarnos temprano. No, no sé si todos, pero I, I do. Um, so, uh, thank you guys for sharing today's class with me. I hope that you had fun with this exercise. Vamos a hacer más exercises. Vamos a empezar a hablar más. And la otra semana termines to module, guys. So, let's keep going. Let's keep working on the platform. And we will continue working here as well. And good night, guys. See you tomorrow. Okay, tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.